ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಭಾನುವಾರ ದಿನ ಯೋಗ ಡೇ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಇವ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಇದೆ ಯೋಗ ಡೇ ಇದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೇ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಗ್ರಹಣ ಇದೆ ಗ್ರಹಣ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಶವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ರಂಗನಾಥಂದು ಸ್ನಾನ ಆಯಿತು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಒಂದೂವರೆವರೆಗೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮೂಲಕನೇ ಇವತ್ತು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಾನು ರಂಗನಾಥ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯೋಗ ಡೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಮನೇಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯೋಗ ಇವಾಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಏನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯೋಗದಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಮ್ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಬೇಕು ಸೊ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಯೋಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಯಾ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಳು ಪ್ರಿಯನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಯೋಗ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶವಾಸನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡ್ಸ್ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ದ ಯೋಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನವಣೆಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಬೇಳೆಬಾತ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಬೇಗನೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನವಣೆ ಬಿಸಿ ಬಿಡಬಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನವಣೆ ಬಿಸಿ ಬಿಡಬಾತ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಿಸಿ ಬಿಡಬಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಇದು ಬಿಸಿ ಬಿಡಬಾತ್ ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಉಳಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಒನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನು ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಮನೆ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಗುಡಿಸಿ ಒರೆಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ದರ್ಬೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಸಿದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಹಾಕೋದೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ದರ್ಬೆ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ
ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಹರ್ಷಿತ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗಿಲ್ವ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ವ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ರಸ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಶನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರ್ಶನ ಹಾಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಹುಳಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೈಲ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೇಮ್ ನಮಗೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಟೇಸ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಗೊಜ್ಜು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊಜ್ಜು ಕುದಿಯೋವಾಗ್ಲೇ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಬೇಕು ಅಂತನವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂಥ ಹುಳಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ಗೊಜ್ಜು ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಥೇಟ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ನಾವು ಬರೀ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇದೇ ರೆಸಿಪಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ತೇಲಿ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುದ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಕಡೆಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಶಾವಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ವಿತ್ತಿನ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಶಾವಿಗೆ ಹುರಿಯೋದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಲು ತಣ್ಣಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ವಿತಿನ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಶಾವಿಗೆ ಹುರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಫಿ ಒಂದು ಪೀಸನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಬರ್ಫಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಗನೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಶಾವಿಗೆ ಬೇರೆ ಶಾವಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಸ್ವೀಟನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇವರಿಗೆ 
ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೋಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೇ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಗ್ರಹಣ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧಿ ಆಗದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೋಮ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೋಮ ಸಂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪೀಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ನಾನು ಇದು ಇದನ್ನು ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಪೀಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಪೀಜ್ಜಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪೀಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ಹಾಗೆ ಪೀಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಪೀಜ್ಜಾ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತದನ್ನು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು ಪಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಜೋಳ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಂಚಿನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಥರ ತಿನ್ಬಹುದು ಸೊ ಬೆಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಏನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನು ಪಿಜ್ಜಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹಾಗೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆಡ್ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಓನ್ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಂಚಿ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಓವರ್ ಕುಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ರಂಚಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ಬಾಣಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸರುಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಸೋಯ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಇದೆರಡನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಸಿಹಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಂಚಿ ಆಗಿರೋಂಥ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬಹುದು ಖಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರ ಇದು
ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಫಾದರ್ಸ್ಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ವಿಶಸ್ನ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇ